おはようございます今私は小樽に来てます今日は休みなので一日使って小樽の街を散策したいと思います今回のテーマはコスパよく小樽を楽しむことですそれでは準備をして出かけましょうちなみに今回はゲストハウスに宿泊してみましたこちらリトルバレルさんですとっても良かったですおはようございます私は今小樽にいます今日は休みなのでまあ、ゆっくり街中を散策しようかと思いますということで街中へ行きたいと思います結構つるんころりん今はですねあの街中へ儲かったりしてるんですけれどもやっぱり小樽が坂が多い街ですね冬の時は結構気をつけなきゃいけないですねで今年も雪も結構降りました滑るなまずは小樽の有名な観光地小樽栄町通り商店街に向かっています2年前に来た時はコロナの影響で人が全くいなかったんですね今は少しずつ観光客が戻ってきているようなんですがちょっと様子を見に行きたいと思いますお宿から出て東方5分のところで実はですねもう栄町通りに到着しましたこちらですよ2年前来た時は全然景色がっていうか光景が違って客さんが増えましたねよかったな観光客もいるようですねはいということでちょっと栄町通りで少しプラプラしましょうかねあすごいもうお客さんがいっぱいえなんか嬉しいわ、まあ、今日はちょっと平日だしねまだ少ない方かもしれないですね。土日とかだったら、土日とかだったらもっともっと来てると思いますね。<笑>いいですね。あ、これはですね。ルーターをですね。ルーターは逆読みだと逆読みするとオータルっていう意味です。オータルの有名なケーキ屋さんですね。なんか美味しいものがたくさんあります。どうしよう。あ、ここも取ろうかおおつららが落ちちゃったおお立派なつららですね気をつけましょうか小樽は海鮮が有名なので魚介類を扱ってるお店が多いですねわあマグロだマグロの頭ですねどうやって食べるんだろうこれって<笑>平日だからなのか日本の方よりアジア系の外国の方の方が多いようですねちょっとお腹が空いててですね朝ごはん食べに行きたいと思います栄町の通りじゃなくて栄町通りのちょっと裏っていうか外れたところにあるんですけれどもここ行きたいと思いますはい栄町通りのすぐそば行けば私のおすすめな美味しいお店がありますじゃちょっと食べれる場所なのでちょっとお尋ねしましょうかほらほら見えてきました釜江小樽で有名なかまぼこ屋さんだ確かにお店の中でちょっとちゃちゃっと食べれるスペースがあるので<笑>ここは美味しいかまぼこがありますはい今回やってきたのは釜江古城直売店さんです釜江は100年以上の歴史を誇るかまぼこ屋さんです地元の人にもとっても人気のお店ですねはい、買っちゃいましたよパネロールですここ結構有名でしかも私の大好きなやつです<笑>じゃあ食べようかいただきますパネロールですえー、と、中はですねかまぼこで外側はパンです<笑>パンに包まれてますいただきますうーん生らうまい<笑>美味しいわ
うわ香ばしいわ中は玉ねぎが入ってますねかまぼこの中古城直営なのでかまぼこを作っているところを見学できるスペースもありますうんすごいですねわあごちそうさまでしたいやうまかったです散歩に戻りたいと思いますもうお腹満たしたから元気が出ましたよし今は栄町通りにまた戻ってきまして、はあ、やっぱり私この雰囲気が好きなんですよでもちょっとここで散策しようかなこのなんていうロマンチックで古き良き日本ですね味わう味わうことができるのでもう大好きですこんな綺麗な建物とかこれ境町商店街のあれでこういう歴史建造物とかも結構残されてますねいろんな言語にも説明書かれてますねありがたいことこの商店街のそばには歴史的なスポットがたくさんありますよこちらは日本銀行旧小樽支店です現在は金融資料館となっていますじゃあ入りますかもうお金の好きな私にはここはぴったりのそぼれですねここでは日本銀行の歴史や業務、金融の仕組みなどを知ることができますこの建物の設計者の辰野金吾さんは東京駅を設計した人でもあります中にはさまざまな資料や展示物がありますこちらのコーナーは業務展示ゾーンです現在世の中に出回っているお札の量は約100兆円以上あるようですね面白い展示物を見つけました実際に見ることができますおもしろいじゃないですかこれが金庫だって<笑>ちょっと中入ってみましょうかもう見てくださいこのドアの太さっていうかわあ。これはお札の山お金ですねお札の山もしもこれがすべて1万円札だったら全部で1000億円ああねもしもの話だけどな欲しいよなあ,あちょっとよだれが出ちゃったああねよだれが出ちゃったんだからちょっともうお腹がすいちゃったんですね、うん、食べに行こうか<笑>また<笑>うんいやすごい良かったですねで入館料無料ですしすごく勉強にもなるしあ出てきたら雪が降り始めましたあやっぱ雪降るのが私も好きなんだよななんかちょっとロマンチック気分だね<笑>おたるはですね海鮮丼はちょっと高いイメージがありますねで私は地元の人にもうコスパのいい海鮮丼が食べれるお店を教えていただいたので今そこへ向かってますはいここですねおたる村ですここ美味しく、丼が、あと他のメニューもいただけます。海鮮丼はバレル丼と特上バレル丼の2種類あります。私は一番オーソドックスなバレル丼を注文してみました。900円です。1000円以下で食べれるなんてとってもコスパ良さそうですね。いただきます。美味しい。くすみしだね。うん。ネギトロ、もうネタが多いね
楽しいこれはタイかなタイをいただきたいおおランチにちょうどいいですねぴったり地元の方に感謝だな<笑>こんな美味しいところがあったんだねしかもねなんかコスパいいな私が頼んだのは通常のものですが特上になると写真見た限りウニとかつくのかなとってもお得だと思います<笑>ごちそうさまでしたお腹がやっぱ<笑>美味しかったすごいお腹いっぱいですはあ、じゃあ次行きましょうわあ人力車だ大変そういいねはいちょうどちょうど出ました、運河の方に。よし、来ました、来ました。やっぱりここはね、お客さんが多いところですね。はい、小樽といえば、やっぱり運河ですね。小樽を代表する景色、小樽運河です。有名な観光名所の一つとなっていますが、もともとは港から荷物を運ぶために作られたもののようです。ここから眺める景色が私は好きです。おカモちゃんもいますね。<笑>この景色私ずっと見れます。<笑>飽きないですね。ああ雪が降り出してきてなんかすごい気持ちいい。で気温もえっ、ー、と 2.3 度ですね。まあまあまあ暖かいですね。はい、実は次行きたい場所はすぐ運河のそばにありますね。見てください。小樽芸術ソムルに行きたいと思います。この建物です。そこの中で何が見えるのかお楽しみに。はい、泥を渡ってすぐにあります。小樽芸術村ですね。ここ、私の次の目的地です。こちらは小樽芸術村ステンドグラス美術館ですこの美術館ではさまざまなステンドグラスの作品を見ることができます<音楽>ここに飾られている作品は19世紀後半から20世紀の初めにイギリスで制作され実際に教会の窓を飾っていたステンドグラスのようです。近年イギリスではいろいろな事情により多くの教会が取り壊されてしまいましたがこれらの作品は時代の流れの中で日本にやってきたようですとっても美しいですねいやーすっかり夜になりましたね<笑>今日はですね私の好きな場所に寄りたいですねすぐ近くにあるから行きましょうあびっくりドンキもありますねあ迷うないつも通りだいやでも今日は私ちょっと今日の一日締めたいところがありますねここです小樽ビルですねここ美味しいんです大好きですちょっといっぱい飲みませんかはい今回やってきたのはおたるビールおたる倉庫ナンバーワンですそれじゃ入りましょうこちらは醸造所の中にあるビアホールで出来たての新鮮なビールを飲むことができますよ私は大好きでよく来ますはいまず頼んだのはおたるビールのワイスとプレッツェルですそれじゃあ乾杯うわおいしいお
うまいですねしみるわこれこれ無老化かな結構濁りがありますね美味しいもう飲みやすくてフルーティーせだわこれ行きます。おいしい。わあ。わあ今日の一日はここで締めるのは最高ですね。はあ。ビルのおつまみに。実家製の田舎風テリーヌも頼みましたこれもおすすめですよテリーヌも食べてみましょうかいただきますおいしいいいねお酒にいいつまみになってますわもし皆さんも小樽に来る機会があったらぜひ足を運んでみてください。つるちゃん、お疲れ様です。ここは結構お手頃な値段で楽しむことができるのでおすすめです。ごちそうさまでした。ということで今日の一日は充実しましたすごい良かったですはいもし皆さんもね小樽に来る機会がありましたらぜひもう小樽で本当にいいものがたくさんあるので美味しいものを<笑>ぜひ、えー、ご参考にしてみてくださいそれではまたねパカパカ